சுவயம் ஆரோக்கியமும் வணக்கம் சுவயம் ஆரோக்கியம் சீரீஸில் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப புதுமையான ஒரு டிஷ் ஒன்று பண்ணி காமிக்க போகிறோம் இது வந்து குழிப்பணியாரம் தான் ஆனால் இதோட காம்பினேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான காம்பினேஷன் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க உளுந்து முளக்கட்டின பயறு கடலைப்பருப்பு தேங்காய் கொத்தமல்லி உப்பு எண்ணெய் பச்சை மிளகா நம்ம பொதுவாக நெல் பொறி அப்புறம் வந்து அவல் பொறி இதெல்லாம் வெள்ளப்பாகில் போட்டு பண்ணுறது வழக்கம் உண்டு அதே மாதிரி வந்து குழிப்பணியாரம் வந்து இனிப்பு குழிப்பணியாரம் பண்ணுறது உண்டு வடை பண்ணுறது உண்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கார குழிப்பணியாரம் வந்து வேறு ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த முளைப்பயர்லாம் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனாக பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த கடலைப்பருப்பும் உளுந்தும் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஊறினது அது ஸோ அதனால் தண்ணியை வச்சு அதை ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைக்கணும் ஸோ இது வந்து நல்லா இந்த கடலைப்பருப்புலாம் நல்லா ஊறும்போது நல்ல ஒரு கரகரப்பாக வரும் பச்சை மிளகா உளுந்து அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சர் ஆஃப் முளக்கட்டின பயிர் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொண்டக்கடலை இருக்குது அப்புறம் வந்து பாசி பயிர் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இந்த இந்த மாதிரி இந்த கொள்ளு பயிர் என்ன நிறைய மிக்சர் ஆஃப் பயிர் வந்து இது உங்களுக்கு வீட்லேயே உங்களுக்கு நேரம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெளியிலேருந்து இப்போல்லாம் மிக்சட் பேக்கெட்ஸ் ரொம்ப சுலபமாக ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட்லேருந்து ஒரு போர்ஷன் கூட நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் தேங்காய் கொத்தமல்லி மட்டும் இந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா நிறைய வேணும் ஸோ தட் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் ஒன்று கொடுக்கும் கொத்தமல்லி உப்பு சேர்த்து போட்டுலாம் அதில் இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு குழிப்பணியாரம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் ஈஸியாக எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த குழிப்பணியாரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் இப்போ எப்படி இட்லி தோசை மாதிரி இருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி இந்த செட்டிநாடு ஸ்டைலில் குழிப்பணியாரம் இல்லை பேசிக்கலாக எந்த ஒரு குழிப்பணியாரமே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஈவன் நார்த்தில் கூட எல்லாருமே வந்து அதுதான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு குழிப்பணியாரம் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஸ்நாக்காக ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ இதில் வந்து இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குறிப்பு என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம அரிசியோ இல்லை கார்போஹைட்ரேட் மாதிரி எதுவும் சேர்க்கல நம்ம வந்து எல்லாமே ப்ரோட்டீன் குழிப்பணியாரமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் குழிப்பணியாரத்தோட இது ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு குழிப்பணியாரம் அண்ட் ஆல்சோ இது நல்ல ஒரு க்ரீனிஷ் ப்ரௌன் கலரில் நமக்கு இது வரும் அண்ட் நம்ம நான்ஸ்டிக் எடுக்கும்போது நம்ம ஆயில் வந்து நம்ம குறைச்சி போட்டுக்கலாம் அண்டு ரெகுலர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீனார்னால் நம்ம நிறைய எண்ணெயை வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடாக வச்சு பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதை ரொட்டீனாக நீங்கள் எப்படி நார்மல் இது குணிப்பணியாரம் ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் அண்டு இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த முளக்கட்டின பயிர் இருக்கிறன
இதில் வந்து அந்த நல்லா அந்த ஒரு பஃபி நேச்சர் ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த முளைக்கட்டின பயிர்களுக்கே வந்து நல்ல ஒரு ஜெர்மினேட்லாம் ஆனனால அந்த ஈஸ்ட் கண்டென்ட் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய இருக்கிறனால இப்போ இந்த மாவு வந்து ஒரேடியாக அந்த புளிக்காத மாவு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் அதில் நல்ல ஒரு பஃபினஸ் தானாகவே வந்துடும் ஸோ அதனால தான் நல்ல முளைக்கட்டின பயிரையும் இதோட ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம சேர்க்கும்போது அந்த பஃபினஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது ஸ்பாஞ்சி நேச்சராக வரக்கூடியது அது வந்து இதில் இன்கார்ப்ரேட் ஆகிரும் இப்போ வந்து நம்ம ரொட்டீன் குழிப்பணியாரத்தில் வந்து நம்ம நைட் முழுக்க வச்சு அதை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஆனால் இது வந்து நம்ம அரைச்ச உடனேயே நம்ம பண்ண முடியறதுக்கான காரணம் என்னென்னாக்கா இந்த முளைக்கட்டின பயிரெல்லாம் எடுக்கிறது வந்து முளைக்கட்டின பயிரெல்லாம் எடுத்து அது ஏற்கனவே அது நல்லா ஜெர்மினேட் ஆனனால அதில் ஈஸ்ட் கண்டென்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் அது அதையும் இதோட இன்க்ரீடியண்ட்டாக அரைக்கும்போது நல்ல அந்த பஃபி ஸ்பாஞ்சி நேச்சர் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இது வந்து நல்லா இந்த பக்கம் திருப்பிடலாம் அதை இப்போ இது வந்து ஒன் சைட் நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இதை அப்படியே வந்து திருப்பி போட்டோம்னாக்க இன்னொரு பக்கமும் நல்லா குக் ஆயிரும் அண்ட் பொதுவாகவே வந்து இன்னொரு ஒரு முக்கியமான டிப் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி உடன் ஸ்பூன்ஸு அப்புறம் வந்து டூத் பிக் நிறையா இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வச்சோம்னாக்க ஏதாவது ஒன்று குக் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து அதை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நீங்கள் இதை எடுக்கும்போது அதை அப்படியே ஒரு ரொம்ப க்ளீனாக வரணும் இந்த மாதிரி அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு மாவு வெட்டு மாவு ஈர மாவு ஏதாவது ஒட்டியிருந்ததுன்னா அது குக் ஆகலை அப் வேகலை அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் ஸோ இதை வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து இதை கேக்குகளுக்கு சொல்லுவாங்க கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னாக்கா இன்சர்ட் டூத் பிக் இந்த மிடில் அப்படிம்பாங்க அதாவது டூத் பிக் வந்து அந்த சென்டர் ஆஃப் த கேக்கில் சொருகி எடுத்து பார்க்கணும் அது வந்து டூத் பிக் க்ளீனாக வந்ததுனாக்க அது வந்து குப்பிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு பொறுக்கு ஒட்டி இருந்துச்சுனாக்கா அது குக் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் அதோட அர்த்தம் ஸோ இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுது ஸோ நம்ம எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் குழிப்பணியாரம் செய்முறை சுருக்கம் இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த முளைக்கட்டின பயர் உளுந்து கடலை பருப்பு பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஸ்மூத் விழுதாக்கிக்கோங்க ஆக்கிட்டு குழிப்பணியாரம் மோல்டு எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் அதில் ஊற்றிட்டு ஆயிலும் விட்டுருங்க விட்டுட்டு அதை நம்ம எடுத்து திருப்பி ரெண்டு பக்கம் வெந்திருக்காங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு ரெடி டு சர்வ் குழிப்பணியாரம் தயார் இப்போ வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் குழிப்பணியாரம்னா நம்ம நைட்டே அதுக்கு ஊற வச்சு அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப நேரம் ப்ரிப்பரேஷன் டைமே ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ இதில் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் நம்ம முளைக்கட்டின பயிர் ஈஸியாக இப்போல்லாம் மார்க்கெட்டில் பேக்கெட்ஸாகவே கூட இருக்குது அதை மாதிரி எடுத்து ஒரு அது ஒன்று தான் வந்து முளைக்கட்டின பயிரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பாக்கி வந்து இது உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் ஜஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா கூட போதும் உங்களுக்கு ஸோ அதை வச்சு அப்படியே நீங்கள் எடுத்து கிரைண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு குழிப்பணியாரம் நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இன்னும் பல ஐட்டங்கள் ஈஸியாக செய்ய முடியும் ஸோ அதனால் அதை கட்டாயம் செ